ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான முட்டை கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ இதற்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி பவுடர் கறி மசாலா பவுடர் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு மஞ்சத்தூள் கடுகு எண்ணெய் உப்பு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்னதாக பச்சை மிளகாய் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வச்சு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் வடைச்சட்டி சூடானோடனே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கூடுதளவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா முட்டையை ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதுலேயும் நம்ம குழம்பு செய்யணும் நல்லா சூடாகிடுச்சு சிமில் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதுக்கு தேவையான சால்ட் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முட்டை இதில் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரையான முட்டையை நான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆயில் அந்த ஆயிலே போதுன்னா விட்டுருங்க இல்லை பத்தலைன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானோடனே ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அந்த இதில் காட்டில் இப்போ நான் போடும்போது காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் போட்டுட்டு நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சு வர சவுண்டு கேட்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் சவுண்ட் வருது இப்போ கறிவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கறிவேப்பில் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை அதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கிரேவிக்கு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வணங்கிறதுக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அளவுக்கு வணங்கியிருக்கு இப்போ பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த வன வெங்காயம் வணங்கிறதுலேயே போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணங்கும் இந்த வெங்காயத்தோடு இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லா வணங்கும் போது நல்லா டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் வெங்காயம் நல்லா சூப்பராக வணங்கிடுச்சு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளியை அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த தக்காளி வந்து நல்லா அந்த ஊற்றிருக்கிற எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும் செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் மட்டும்தான் இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாய்த்தூள் வந்து அந்த முட்டைக்கே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அதனால பார்த்த அளவாக ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பத்தல் நாவனும் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் க மட்டன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா இது நல்லா வணங்கணுங்க இந்த எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வரும்போது தான் நம்ம அதுக்குண்டான நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பண்ணுறோம் தக்காளி நல்லா சுண்டி வணங்கி வந்துருச்சு இப்போ நான் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இவ்வளோ தண்ணி ஊற்ற போகிறதால தேவையான அளவு மட்டும் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் 
இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்து இதுலேயும் கெட்டியாகும் குழம்பு அந்த கெட்டியாகிற பதத்தில் முட்டையை போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வெங்காயம் வணங்குறதுக்கு உப்பு போட்டோம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு அரை ஸ்பூன் உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த குழம்பு நல்லா கெட்டியாக வரட்டும் அதுக்கப்புறம் முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நீங்கள் இன்னும் கெட்டியாக வேணாலும் விட்டுக்கலாம் எனக்கு இந்த பதம் போதுன்றதுனால நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ண முட்டையை இதில் போடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணி கொத்தமல்லி தூ தூவி இறக்கிக்கலாம் பாருங்கள் எனக்கு இந்த பதம் போதுன்ட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஒரு ஒரு கொதியும் வந்துருச்சு இப்போ கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன் இதோட அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம சுவையான டேஸ்டியான முட்டை குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இட்லிக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது டேஸ்டியாகவும் இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்ச